ഞാൻ <laughs> 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 എന്തിന് എനിക്കറിയാലോ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങൾ എന്നെ തൊട്ടുന്നുള്ള കാര്യം അറിഞ്ഞ നിങ്ങളെ തീർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പോലും സാരമില്ല മോളെ അച്ഛൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയത്തുള്ളൂ സത്യം പറയണല്ലോ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കൊള്ളാനുള്ള യോഗ്യത പോലും നിങ്ങൾക്കില്ല ഒച്ചടുക്കരുത് ായിട്ട് പിന്നെ എന്ത് കള്ളക്കഥ വേണമെങ്കിലും അങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യവുമില്ല നാളെ മുതൽ ആന്റി ആ ഗേറ്റ് കടന്ന് അങ്ങോട്ട് വരരുത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ വേണ്ട തീരുമാനിക്കണ്ട സ്വഭാവം മാറും ഞാനായിട്ടൊന്നും പറയില്ല അങ്ങളെ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മേനെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ വേണമല്ലോ അവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെ അറിഞ്ഞാനുണ്ടല്ലോ ഹൈമാൻഡിൽ ആ വീട്ടിലിട്ട് കത്തിക്കും എന്തിനാണ് എന്റെ അടുത്ത് സോറി പറയാണ് എനിക്ക് എന്റെ മോളെ ഒന്ന് കാണാലോ അതിപ്പോ എന്താ പപ്പ മോള് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എന്തായാലും അവരെ വിളിക്കാൻ പോവാ അമ്മേ ഞാൻ പോട്ടെ നാലു എന്റെ പൊന്ന് ദിയ സമ്മതിക്കണം തന്നെ 
എന്താ അമ്മിട്ട് സാധനമാണോ തൻ്റെ മമ്മി ഏ എല്ലാം വഴിയും ഒടുക്കത്തെ ഒരു അഭിനയോ ആ അഭിനയത്തിൽ പിന്നെ താനും പുറകോട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഹൊറർ അവറി അഭിനയത്തിനോടല്ലേ താല്പര്യം അല്ല ഈ ഹൊറർ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഭിനയത്തിനോടേ ആണല്ലേ താല്പര്യം എന്തുവാടി എനിക്ക് വരച്ചിട്ട് പാടില്ല ഇന്നലെ നീ എന്തോ കാണിച്ചത് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി മമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്തൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ അടിച്ച കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നീ മമ്മി അടിക്കും ആ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേനെ സഹിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നീ സത്യം പറയോ എന്തുവാ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല നിന്റെ മമ്മയുടെ കാരണം നോക്കി ഉറപ്പ് പൊട്ടിക്കണമെന്ന് എന്റെ ഒരു നിഗമനം അനുസരിച്ചേ ഈ വീട്ടിൽ ഡിറ്റക്ടീവ് വരേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വന്നു ചേച്ചിയോടല്ല ചേച്ചിയോട് ചേച്ചിയോട് മാത്രം പറയണം കൊഴപ്പില്ല അവിടെ ഇരുന്നോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇതാ എന്റെ മുഖത്തോട്ട് തന്നെ നോക്കിക്കോണം പറയണ കേള് കേക്കൂ പറയടാ കേക്കുവല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് പോയി ചേച്ചിയാണ് ഞാൻ ചെറുതിലേ മുതലേ കാണുന്നേ അപ്പൊ ഒരു കള്ളോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പൊക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കിഡ്നാപ്പിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അതും മുഖത്ത് സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ച് ആ ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് മുഖം മൂടിയിട്ട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുന്നത് എന്തായാലും ഇതിനെയാണ് കൂടപ്പറപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കരുതിയിരുന്നോ അവനെന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയാലേ അത് ഇങ്ങനെ തീരട വരെ കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചോണ്ടേരിക്കും തനിക്കും തന്റെ മമ്മിക്കും പപ്പയ്ക്കും കൊള്ളാം എനിക്കൊരു നമ്മുടെ ചേച്ചിമാരെ ഒന്ന് പോട അവിടുന്ന് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവര് ആ കൊച്ചിന് അവരുടെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് അങ്ങ് പോയാ പോരായിരുന്നു എന്തിനാ അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അവര് ഈ പുറത്ത് കാണിക്കാണ്ടെ ചേച്ചിയോട് ഇതിപ്പോ അവര് എന്നെ പോലീസിനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ അച്ഛനെ വിളിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ രാമങ്ങൾ തന്നെ അവര് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു നീ പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ ശരി തന്നെ ഞാൻ ഒരു കഥ പറയട്ടോ അതെ നീ കേള് ഇപ്പം നമ്മൾ ദിയ ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് ആ വീട്ടിലോട്ട് പോയി പോയേ പോയപ്പോ ഹൈമോദിയ എന്റെ ദിയ ചേച്ചി കടത്താൻ നോക്കുന്നു കടത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലച്ചു ചേച്ചി കയറി ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ ലച്ചു ചേച്ചി അവിടെ നിന്ന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളോട് കഥ മൊത്തം പറയത്തില്ലേ പറയും നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെല്ലൂലേ അതിന് അതായത് അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലച്ചേച്ചി പിടിച്ചോടെ കൂട്ടിയിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ വീട്ടിനകത്ത് കയറി പരിശോധിച്ചില്ലല്ലോ ലച്ചേച്ചിക്ക് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂലേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് ചേച്ചി കിടന്ന് ആളറത്തില്ലേ നമുക്ക് കേട്ടുകൂടാത് വായ തുണി തിരികെ വെച്ച് കൈയും കാര്യം കെട്ടിയിട്ടാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒ
ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തത് തന്നെ ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറയത്തില്ലേ കാര്യം അല്ലേ അവർ രണ്ടുപേരും എന്തോ ഒളിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല വൃത്തിക്കായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ഒന്നും ഒളിപ്പിക്കുന്നില്ല നീ ചുമ്മാ ആലോചിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചേ ദേ എനിക്ക് ഇത്ര സംശയം ഒന്നും വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് അറിയാല്ലേ ഓ നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിക്കാൻ പറ്റൂ എന്തിന് ഹൈമാൻ്റെ അല്ലേ ഇത് ചെയ്തേന്ന് ഉറപ്പിക്കേ എന്താ എന്നാ അവരല്ലല്ലോ ചെയ്തത് നിനക്ക് കൂടെ നിക്കാൻ പറ്റൂല്ലേ ഉം നീ പറഞ്ഞല്ലേ കൂടെ നിക്ക അങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്റെ ഡൗട്ട് ഒന്നും മാറട്ടെ പൊന്നോ സോറി തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് ദിയെ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് വീണ്ടും അവളെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിന്തയിലോട്ടായി തമ്പിയും കൂടെ വന്നപ്പോ പിന്നെ ആ അവസരം മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയതാ എല്ലാം എന്റെ എടുത്തു ചാട്ടത് നാം എടുത്തു ചാട്ടം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മോളിൽ നിന്ന് പോയി കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയെ അത് നീ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് ഞാൻ വരാതിരുന്ന പോരെ റാമിനെ പോയി കാണാലോ നിങ്ങളും കൂടെ പോവാണ്ടിരുന്നാലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിപ്പോ പോയി ശരിയാവില്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ദിയുടെയും തമ്പിയുടെ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് തണുക്കും അപ്പ പോയി ഞാൻ സംസാരിക്കും അത് പോലെ റാം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോണം നിങ്ങളും കൂടെ അവിടെ പോവാണ്ടിരുന്ന അവർക്ക് കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടാവും ദിയ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ സമയം സാഹചര്യം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നാ ശരി സോറി സോറി ഒന്നും വേണ്ട പറ്റിയത് പറ്റി ഇനി ആ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകും ഇത്ര ക്രൂവലായിട്ട് ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യരുത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യം ഇനി ഇപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ മോൾക്ക് എപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ഈ വീട് തോന്നണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടുകാർക്ക് തോന്നണം അവർക്ക് ദിയെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാമെന്ന് ഒരു പേടിയില്ലാതെ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല റാം പോയി അവളൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ വരുന്നില്ല ഹൈമേ എനിക്കറിയില്ലേ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും മനസ്സിൽ എന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും വേണ്ട എന്തൊരു കഷ്ടാ ഒന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞാലും റാം വിശ്വസിക്കില്ല എന്നാ കേട്ടോ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാമിനോട് ദിയക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അറ്റാച്ച്മെന്റ് സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിന് ഏയ് അതിനൊന്നുമില്ല വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നുള്ളു ഒന്നൊന്ന് എന്തേ പതിവില്ലാത്ത ചോദ്യം വീണ്ടും പ്ലാനിങ്ങാ അയ്യോ ഒന്നുമില്ലേ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളു ക്ഷമിക്ക് ചേച്ചിയുടെ മമ്മിയും പപ്പയും ഇവിടുന്ന് പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണില്ലേ എങ്ങനെ പോവാനാടാ അവരുടെ ഓരോ ഒരു മോളായ എന്റെ ജീവിതം അപകടത്തിലല്ലേ പിന്നെ മമ്മിയുടെ ബിസിനസ് എനിമീസ് വല്ലതും ആണോ ഞങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നോക്കിയെന്ന് മമ്മിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഓ അങ്ങനെയും സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ എന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇതുപോലെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ ബിസിനസ് കാരണം മോളായിട്ട് ജനിച്ച് പോയില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശീലമായി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെ ചേച്ചിയുടെ മമ്മിക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ചേച്ചിയെ കാണാനില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതും തളർന്നു പോയി തളർന്നു വീണ് പിന്നെ സ്നേഹം കാണാണ്ടിരിക്കോ മമ്മി അല്ലേ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ മമ്മി അത്ര ഇഷ്ടമല്ലേ എന്താ അങ്ങനെ വെച്ചു പിന്നെ മമ്മിക്ക് ഇത്രയും വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല ചേച്ചിയുടെ വീട്ടില് ചേച്ചിയുടെ മമ്മിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അറിയാനാണ് നമ്മള് പോണത് അപ്പൊ പിന്നെ ചേച്ചി വരലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ാണ് കേശു ശിവ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്കും ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് നാക്കെടുത്ത് വായിലോട്ട് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ വീടല്ലേ ഞങ്ങള് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാ എങ്കിൽ പിന്നെ പോയി ചോദിക്കും 
പെട്ടെന്ന് എന്റെല്ലോ ോ <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കള്ളം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേട്ടു നിങ്ങൾ കേട്ട എന്താണ് അതാണ് സത്യം അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ ദിയ ചേച്ചി പറഞ്ഞതോ പപ്പ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പപ്പ ഒന്നും പറയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനാ പറഞ്ഞത് ആരോടും ഒന്നും പറയണ്ടെന്ന് ദിയക്കും റാമിനും എനിക്ക് ഭീഷണിയുണ്ട് ഭീഷണിയാ എന്ത് ഭീഷണി ജീവന് ഭീഷണി അതറിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ടെൻഷൻ ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ആരോടൊന്നും പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തമ്പിക്കും അറിയാം അല്ലേ തമ്പി അതേടാ നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്നും പറയാതിരുന്നു പറയാനുള്ളത് എടാ അവർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും ഉണ്ടടാ ഭീഷണി നമ്മൾ ബന്ധുക്കാരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കൊന്നും പുറത്തോട്ട് പോകണ്ട ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് പിന്നെ സംശയം അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാട്ട് മേടിച്ച് ഉണ്ണിക്കുട്ട ഈ ബിസിനസ്സിലെ ശത്രുത എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണിക്കുട്ടം വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ലൈഫ് തന്നെ ഡേഞ്ചറില്ല അതുകൊണ്ടാ ആരോടൊന്നും പറയാതിരുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമായോ ഓ വിശ്വാസമായി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ശരിക്കും <laughs> 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 
എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നീ മൊത്തം സത്യം പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിയ തന്നെ മമ്മിനെയും പപ്പാനെയും കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും പേടി ഇനി എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ണിക്കൂടൻ തന്നെ അവരെയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരും ഹൈമ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ കുഴിപ്പുറത്ത് പോവാറുണ്ട് സിദ്ധു ആ അച്ഛനും അമ്മേനെ ഒക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് സത്യായിട്ടും അവിടെ ലീവിൻ്റെ കാര്യം എന്തായി ആ ഇത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് തൊട്ട് കേൾക്കണതാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ദുബൈയിലോട്ട് വരും കേട്ടോ ആ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് കേട്ടേ വിശ്വസിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഇനി ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ വിളിക്കേ ആ ശരി എങ്ങോട്ടാ ദിയ മോളെ കാണാൻ ദിയ മോളെ കാണാൻ അങ്കിളും ഓക്കോ പക്ഷെ ആൻറ്റി പോസ്റ്റ് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല തമ്പി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ തമ്പി തുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് അവിടെ നിങ്ങൾ വരരുത് എന്ന് ഹൈവ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല മോളെ എന്ത് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ അകത്തേക്ക് വിടത്തില്ല ശരി തമ്പി ഹൈമ അകത്തേക്ക് വരില്ല ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ അകത്തേക്ക് പോകും നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നീ തന്നെയല്ലേ നിന്റെ അനിയനോടും അനിയത്തിയോടും പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ മുമ്പിലേ മാലാഖയാ മാലാഖ ഇനി ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ കള്ളമാണ് നിങ്ങളെ മയക്കെടുത്തി കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരെന്നോട് ചോദിക്കും ആൻറ്റിക്ക് വട്ടാണോ ആൻറ്റി തമാശ പറയണോന്ന് ചോദിക്കും എന്തേ നിനക്ക് മാറ്റി പറയണോ പറഞ്ഞോ ഒരു കാര്യമില്ല ഇനി ഞാൻ പോയി എൻ്റെ മോളെ കാണട്ടെ മാറി നിൽക്കടി തമ്പി തമ്പി റാം വാ